আসসালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি এই কবিতাটি নিয়ে হাজির হয়েছি প্রথমত কবিতার মূল ভাবটা হচ্ছে পূর্বপুরুষদের সংগ্রামী ঐতিহ্য বর্ণনা করা হয়েছে এখানে অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিলেন আমরা বংশ পরস্পরায় মানুষের কাজ থেকে যে নানা গল্প যে নানা ইতিহাস শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছি বা অন্য ভাষা আন্দোলন শুনেছি এটাই হচ্ছে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রিপিটমূলক কবিতা অর্থাৎ এক লাইন বারবার আসছে যেমন আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার মায়ের কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি এই যে এই ধরনের লাইনটা ছাড়ার বার আর যে কবিতা শুনতে জানে না এটা হচ্ছে নয়বার এ বিষয়টা মনে রাখতে হবে কিংবদন্তি শব্দের অর্থ হচ্ছে কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী রূপকথা উপকথা আখ্যান গল্প উপখ্যান বাণী ইত্যাদি যাই হোক আমরা কবি পরিচিতি নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতাটি লিখেছেন আবু জাফর উবায়দুল্লাহ এই যে আমি আমার মায়ের কথা বলছি পূর্বপুরুষের কথা বলছি এ ধরনের লাইন আর ছাটার বার কি যে কবিতা শুনতে জানে না এটা আছে নয়বার তার পেশা ছিল অধ্যাপনা প্রাধান্য পেয়েছে এখানে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ প্রতিবদ্ধ বিষয় হচ্ছে হাজার বছরের ইতিহাস এ কবিতার উৎস হচ্ছে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি তার বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে মাগ ওরা বলে কোনো এক মাকে সাত নরীর হার এটা হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ কবিটার ছন্দ হচ্ছে গদ্য ছন্দ কবি ছিলেন আমরা জানি সচিব তারপরে পানি সম্পদ মন্ত্রী ছিলেন রাষ্ট্রদূত ছিলেন কবির জন্মস্থান হচ্ছে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার ক্ষুদ্র কাঠি গ্রামে মূল কবিতায় চলে যাচ্ছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার করতালে পলি মাটির সৌরভ ছিল অর্থাৎ আমার পূর্বপুরুষ কেমন ছিল যে তার করতল মান হচ্ছে হাতের তালুতে পলি মাটি অর্থাৎ আমরা জানি যে উর্বর মাটি নদী বা স্রোতের কারণে যে নদীর ভিতরে যে মাটি জমা হয় এটা হচ্ছে পলি মাটি আমরা আমাদের গ্রামাঞ্চলে দেখেছি কৃষকরা যখন নদী থেকে এক একটা সময় মাটি নিয়ে আসে মাটি নিয়ে এসে তাদের জমিতে এটা ছিটিয়ে দেয় অর্থাৎ এটা সারের মতো এত উর্বর এই মাটিগুলো এই জন্য বলছে কি তাদের করতলে কি ছিল মাটির সৌরভ ছিল সুগন্ধ ছিল অর্থাৎ তারা কৃষক ছিলেন কিংবদন্তি শুধু যে মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন বা এক কোনো ব্যক্তি নয় এখানে পূর্বপুরুষরা কত কিছু ছিল সেটার এখানে অনেক কিছু আমার বর্ণনা দেখব তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল অর্থাৎ এখানে তাদের যে নির্যাতনের ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে রক্ত জবা শব্দটি নিয়ে এসেছেন রক্ত জবা অর্থাৎ তাজা তাদের নির্যাতনের চিহ্নটা ছিল তাজা আমরা জানি যে পিছনে আক্রমণ করে কাপুরুষেরা তাদেরকে ব্রিটিশরা আক্রমণ করেছে পিছন দিক থেকে সামনের দিক থেকে আক্রমণ করে বীরেরা কিন্তু তাদেরকে কি করেছে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করেছে অর্থাৎ তাদের যে নির্যাতনের যে ভয়াবহ চিত্র সেখানে সেটা এখানে উঠে এসেছে তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন অরণ্য এবং সাপদের কথা বলতেন অতিক্রান্ত অর্থাৎ যা পার হয়ে গিয়েছে যা অতিক্রম করেছে পাহাড়ের কথা বলতেন অর্থাৎ তারা যে পাহাড়ে পর্বতে তারা বসবাস করেছে তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা বলছেন অরণ্য এবং সাপদের কথা বলতেন অরণ্য শব্দ তো জানি বোন সাপদের তো হিংস্র মাংসাসী প্রাণী অর্থাৎ তাদের সাথে তারা সংগ্রাম করে যুদ্ধ করে বেঁচে ছিলেন সে কথা বলেছেন পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন পতিত শব্দ অর্থ হচ্ছে অব্যবহৃত অনাবাদী জমি আবাদ তারা অনেক পরিশ্রমী ছিল সে কথা তিনি বলেছেন এখানে আমরা কবিতার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন যে আসলে কবিতা কি সেটা আমরা দেখব তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন অর্থাৎ কবি কেবং এবং তার কবিতা কেমন এই দুইটা বিষয়ের সংজ্ঞা আমরা দেখব জিহুবাই উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা এটা হচ্ছে কবিতার সংজ্ঞা যে জিহ্বা দিয়ে যা উচ্চারণ করব সেটাই হচ্ছে হবে সত্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার শব্দগুলো হবে এক একটা বোমার মতো সেটা তিনি বলছেন 
জিহুবায় উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ শব্দ কবিতা কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্য দানা কবিতা কর্ষিত মানে হচ্ছে চাষ করা জমির প্রতিটি শস্য দানা অর্থাৎ এখানে কৃষকদের অবদানের কথা তিনি স্বীকার করেছেন অনুধবনে আসলে আমরা জ্ঞানে এটা লিখব তারপর যে কবিতা শুনতে জানে না এই লাইনটা জানি আমরা নয়বার আছে যে কবিতা শুনতে জানে না অর্থাৎ যে উচ্চারিত সত্য কথা বলতে পারে না সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে অর্থাৎ তার জীবনে কি আছে কারণ সে তো সত্য কথা বলতে পারে না যে সত্য কথা বলতে পারে না যে মিথ্যার আশ্রয় নেই তার জীবনে ভয়াবহতা কত ঝড়ের মতো বিপদ আসবে সে কথা তিনি বলছেন যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে অর্থাৎ দিগন্তের যে সৌন্দর্য আছে সে থেকে বঞ্চিত হবে এই লাইনটা জ্ঞানে যদি আসে তাহলে আমরা লিখব দিগন্তের বিশালতাকে নিজের জ্ঞানের ভিতরে সে আহরণ করতে পারে না অনুভব করতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্ম কৃত কৃতদাস থাকবে অর্থাৎ যে সত্য কথা বলতে পারবে না যে উচ্চারণ করতে পারবে না সত্য কথা সে আজন্ম কি করবে কৃতদাস থাকবে অর্থাৎ সে মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে এই লাইনটা যদি অনুধাবনে আসে আমরা জ্ঞানে লিখব মুক্তির আনন্দ থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত থাকবে আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি অর্থাৎ যে শব্দগুলো উচ্চারিত হবে সেগুলো অতি বাস্তব এবং সত্য সে কথা তিনি বলছেন উননের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি উননে আগুনে আমরা জানি যে আগুনে পোড়ালে সব কিছু পবিত্র হয়ে যায় আগুনের কাছে সব কিছু আমাদের পোড়ালে সুন্দর হয়ে যায় সে কথা তিনি বলছেন অর্থাৎ আগুনের মাধ্যমে আমাদের যত দুঃখ আছে যত দুর্দশা আছে যত গ্লানি আছে সব কিছু পবিত্র হয়ে যায় সে কথা তিনি বলছেন যে উননের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি অর্থাৎ আগুনে জ্বালালে আমাদের যে আত্মা পবিত্র হয়ে যায় সুচি হয়ে যায় সে কথা তিনি বলছেন এই লাইনটা অনুধাবনে আসলে আমরা এটা লিখব আমি আমার মায়ের কথা বলছি তিনি বলতেন প্রবহমান নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে আমরা জানি যে অনেক সময় যে সাঁতার জানে না সেও যদি নৌকা ভ্রমণে যায় যদি নৌকা ডুবি হয় তাহলে সে কিন্তু কোনোভাবেই সে কিন্তু বাঁচতে চেষ্টা করে খড়কুটু অর্থাৎ তার কাছে যা কিছু থাকবে সেটা কিন্তু চেষ্টা করে বেঁচে থাকার জন্য এখানে আরেকটা তথ্য দেয়া ভালো যদি কখনো জীবনে নৌকা ডুবি হয় তাহলে আমরা চেষ্টা করব যে একা একা তাড়াতাড়ি একা হয়ে যেতে যে সাঁতার জানে না সে যদি আমার পাশে থাকে তাহলে সে কিন্তু জীবন গিয়ে গেলেও সে কিন্তু আমাকে ছাড়বে না অর্থাৎ সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে সে কিন্তু আমাকে ধরে রাখবে এ বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে কীভাবে যে পরিশ্রমের ফলে সে যদি চেষ্টা করে সাহরে সে সফল হবে এই লাইনটা যদি অনুধাবনে আসে তাহলে আমরা জ্ঞানে লিখব সাঁতার যা না জানা কোনো ব্যক্তিকে যেমন নদী ভাসিয়ে রাখে তেমন কবিতাও দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে শোনায় আসার বাণী বেঁচে থাকার পথ বলে দেয় যে কবিতা শুনতে জানে না সে নদীতে ভাসতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না অর্থাৎ যে সত্য শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না সে নদীতে ভাসতে পারে না অর্থাৎ তার সামনে যত বাধা আছে যত বিপত্তি আছে সেগুলো সে অতিক্রম করতে পারে না যে যে কবিতা শুনতে জানে না সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না অর্থাৎ কবিতা শুনতে জানে না জিহুবায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না অর্থাৎ সে যে যে কোনো বিষয়ে সে নিজেকে খাপ খাই নিতে পারে না নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না সে কথা সে বলছে যে কবিতা শুনতে জানে না সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না এই লাইনটা একটু বুঝে নিতে হচ্ছে মায়ের কোলে গল্প শুনতে পারে না অর্থাৎ এখানে ভাষা আন্দোলনের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে অর্থাৎ সে মায়ের আদর অনুভব করতে পারে না 
অর্থাৎ ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কবি এখানে যদি অনুধমনে আসে তাহলে আমরা লিখব যে মায়ের আদর অনুভব করতে পারে না অথবা ভাষার প্রতি কবি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এখানে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি বিচলিত স্নেহ শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনজনের উৎকণ্ঠা আপনজনের উৎকণ্ঠা মানে যে একে উপরের প্রতি যে আমাদের ভালোবাসা সে কথা বলছেন এই লাইনটা যদি অন্য ধরনের আসে আমরা জ্ঞান লিখবো যে পারিবারিক দুঃসময়ের অস্থির চিত্তের কথা বলেছেন গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি এই লাইনটা জ্ঞানে আসে যে কার গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি আমি অর্থাৎ বোনের অবদানের কথা বলছি আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় এই লাইনটা একটু বুঝে নিতে হবে বোঝা যায় না যে ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় মানে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ যখন আমাদের হচ্ছিল সেই সময় যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধ না করে আমাদের মায়ের ভালোবাসার কারণে বোনের ভালোবাসার কারণে ভাইয়ের ভালোবাসার কারণে আমরা ঘরে বসে থাকতাম দেশ কি স্বাধীন হতো হতো না এর জন্য বলছে যে ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় এই মা মানে আছে দেশমাতৃকা আমরা লিখতে পারি যে পরিবারের ভালোবাসায় ভরসায় যদি আমরা ঘরে বসে থাকি তাহলে দেশ পরাধীন রয়ে যায় যুদ্ধ আসে ভালোবেসে এ আবার কি ধরনের কথা যুদ্ধ কিভাবে ভালো অর্থাৎ আমাদের যে অধিকার আছে সেটাকে সজাগ করতে অধিকার সচেতন করতেই যুদ্ধ আসে ভালোবেসে মায়ের ছেলেরা চলে যায় অর্থাৎ মায়ের ছেলেরা কোথায় চলে যায় দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে তারা যুদ্ধে চলে যায় লাইনটা অনুধমনে আসলে আমরা লিখব যে দেশকে শত্রু মুক্ত করতে মায়ের ছেলেরা চলে যায় আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি অর্থাৎ ভাইয়েরা যে যুদ্ধে অবদান রেখেছে স্বাধীন করেছে সে কথা বলছেন যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না কবিতা এখানে কিন্তু শুধু একটা বিষয়কে আমরা যেমন ভাবি লিখলে একটা বিষয় কবিতা না কবিতার অনেক অর্থ হতে পারে অনেক বিষয় হতে পারে সে কিন্তু আমরা এখানে দেখছি সন্তানের জন্য মরতে পারে না অর্থাৎ যে সত্য কথা বলতে পারে না যে তার সন্তানের জন্য সব কিছু সে ত্যাগ করতে পারে না সে কথা বলছে যে কবিতা শুনতে পারে না সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না অর্থাৎ সে দেশমাতৃকার সেবায় সে যুদ্ধে যেতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না আমরা জানি সূর্য হচ্ছে সকল শক্তির উৎস এই শক্তির উৎস থেকে আমরা আমাদের জীবনকে আরও বেগবান করতে পারি জীবনকে প্রবাহমান করতে পারি সে কথা তিনি এখানে বলছেন সূর্য হচ্ছে সকল শক্তির উৎস এই শক্তিকে হৃদয় ধারণ করতে পারলে আমাদের মুক্তি অনিবার্য কবি সে কথাই বলেছেন এই লাইনটা অনুদ্রবণে আসে তখন আমরা বলবো হৃদয়ে শক্তি আর সাহসকে ধরে রাখার কথা বলেছেন আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল কারণ তিনি কৃতদাস ছিলেন কৃতদাস ছিলেন অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষরা যে অত্যাচারের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে এই লাইনটা অনুধ্যবন আসলে আমরা এটা লিখব যে কর্ষণ করে শস্যের সোমবার তাকে সমৃদ্ধ করবে কর্ষণ মানে যে চাষ করে যে জমি হাল চাষ করে সেটা বলছে যে কর্ষণ করে শস্যের সম্বার তাকে কি করবে সমৃদ্ধ করবে অর্থাৎ কৃষকদের অবদানের কথা এখানে বলছেন যে মৎস্য লালন করে প্রবাহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে প্রবাহমান শব্দের অর্থ হচ্ছে চলমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে অর্থাৎ কেউ যদি মাছ মৎস্য লালন পালন করে তাহলে অবশ্যই সে অর্থনৈতিকভাবেই সে একটা সফল হবে এবং সে মাছ খেয়ে বাঁচতে পারবে আমরা যেমন বলি আমরা মাছে বাতে বাঙালি সে কথা বলছেন এই লাইনটা জ্ঞানে আসে যে গাভীর পরিচর্যা করবে জননের আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায় করবে এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে যে গাভী লালন পালন করবে জননীর এখানে দেশ মা তাকে কি করবে আশীর্বাদ করবে অর্থাৎ দেশ যেমন তাকে আশীর্বাদ করবে প্রার্থনা করবে তার জন্য দ করবে তেমনই সে দুঃখ দুঃখে বেঁচে থাকতে পারবে দীর্ঘায়িত করবে অর্থাৎ সে অনেক দিন বেঁচে থাকবে 
সে কথা তিনি বলছেন যে লৌহকণ্ডকে প্রজ্জ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে লৌহখণ্ড লোহার খণ্ড প্রজ্জ্বলিত মানে জ্বলন্ত দীপ্তময় করে ইস্পাতের তরবারতে তাকে সশস্ত্র করবে যে তার অস্ত্রকে কি করবে জ্বলন্ত করবে অবশ্যই ইস্পাতের তরবার তরবারি তাকে কি করবে নিজেকে অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে দীর্ঘ দেহ পুত্রগণ অর্থাৎ সাহসী জাতি আমি তোমাদের বলছি আমি আমার মায়ের কথা বলছি বোনের মৃত্যুর কথা বলছি ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি এই অবদানের কথা বলছেন আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি এখানে কবি আর কবিতার কথা আবার সংজ্ঞা আরেকটা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করবেন কবি সশস্ত্র সুন্দরীর অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা অনিবার্য শব্দের অর্থ হচ্ছে অপ্রতিরোধ আর অভ্যুত্থান শব্দের অর্থ হচ্ছে উত্থান বিদ্রোহ অর্থাৎ এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে সকল অভ্যুত্থানের বাহন হচ্ছে কবিতা তাহলে কবিতার এখানে অর্থ হচ্ছে কিন্তু সকল অন্যায় সকল অপরাধ সকল অবিচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম কিন্তু এখানে বলছে এই লাইনটা অনুধাবনে আসলে আমরা এটা লিখব যে সকল অভ্যুত্থানের একমাত্র বাহনই হচ্ছে কবিতা সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সঙ্গীত কবিতা সুপুরুষ মানে সুন্দর পুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সুকণ্ঠ মানে সুন্দর কণ্ঠ সঙ্গীত কবিতা অর্থাৎ যুদ্ধের ভিতরে যে অনেক গান বলে স্লোগান বলে কবিতা বলে এ কথা বলছেন জিহুবায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা অর্থাৎ জিহুবা দিয়ে যা বলবে সেটা মুক্ত কথা বলবে বাক স্বাধীনতার কথা এখানে বলা হয়েছে রক্ত জবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা অর্থাৎ যে কোনো অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে রক্ত জবার মতো অর্থাৎ পুরো পুরুষরা যে অবিচারের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিরোধ করেছে সেটা তিনি বলছেন আমরা কি তার মতো কবিতার কথা বলতে পারব অর্থাৎ তার মতো অর্থাৎ পুরু পুরুষের মতো পুরু পুরুষরা যেমন কি করত তারা অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলতো সে কথা তিনি বলছেন আমরা কি তার মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব কবি এখানে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে আমরা কি তার মতো তাদের মতো বাক স্বাধীনতার কথা বলতে অন্যায়ের অপরাধের কথা প্রতিরোধ করতে পারব আমরা কি তার মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব অর্থাৎ তারা যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তারা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্ছার ছিলেন আমরা কি তেমন হতে পারব কবি এই কথা এখানে বলেছেন যাই হোক কবিতা এখানে শেষ হলো আশা করি বুঝতে পারছেন আর কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আমি কোনো একটা নতুন বিষয় নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এই কামনায় আজকের এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম Yeah